ค่ะสำหรับชุดวิชา3 3 7 2 8สถิติเพื่อการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะชุดวิชานี้นะคะก็จะมีการเรียนการสอนนะคะเกี่ยวกับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะโดยนักศึกษาที่เรียนวิชานี้นะคะจะได้เรียนแนวคิดทางสถิติสำหรับกระบวนการวิจัยหลักการพื้นฐานในการวิจัยการเลือกใช้สถิติที่จำเป็นในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเช่นวิธีการคิดในการเลือกใช้สถิติพันนาหรือการใช้สถิติอ้างอิงในรูปแบบต่างๆนะคะตลอดจนเรียนเกี่ยวกับการวางแผนในการเลือกใช้สถิติในการวิจัยนะคะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพันนาและสถิติเชิงอนุมานเหล่านี้นะคะก็จะเกี่ยวข้องตั้งแต่การออกแบบการวิจัยนะคะออกแบบเครื่องมือการวิจัยให้เหมาะสมนะคะเพื่อนํามาสู่การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เหมาะสมสําหรับการเลือกใช้สถิติประเภทต่างๆนะคะตลอดจนนํามาสู่การทดสอบสมมติฐานการอ่านข้อมูลจากการวิเคราะห์สถิติในรูปแบบต่างๆเพื่ออภิปรายผลได้อย่างเหมาะสมนะคะสําหรับวิชานี้นะคะมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและหลักการสถิติสําหรับกระบวนการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะเพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสารรค์มีความคิดเชิงวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยคณิตศาสตร์นะคะแล้วก็นําแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะและทางสถิติมาออกแบบการวิจัยให้เหมาะสมและตอบโจทย์ในทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะและข้อ3นะคะเพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการและประยุกต์ใช้ความรู้ทางสถิติต่างๆที่ได้เรียนในวิชานี้นะคะนำไปอภิปรายผลดูผลการนำเสนอข้อมูลต่างๆในการวิจัยนะคะซึ่งเป็นผลการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะสำหรับชุดวิชานี้นะคะมีสถิติหนังสือนะคะที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน2เล่มนะคะก็คือหนังสือสถิติสำหรับงานวิจัยนะคะหลักการเลือกใช้เทคนิคทางสถิติในงานวิจัยพร้อมทั้งอธิบายผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม SPSS นะคะซึ่งผู้เขียนก็คือรองศาสตราจารย์ดรกัลยาวานิชบัญชานะคะและอีกเล่มหนึ่งนะคะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์นะคะเน้นสําหรับการวิจัยนะคะซึ่งผู้เขียนก็คืออาจารย์สิริชัยพงวิชัยนะคะทั้ง2เล่มนี้ถือว่าเป็นหนังสือที่มีความทันสมัยนะคะในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะในทางสังคมศาสตร์นะคะซึ่งก็จะให้วิธีการดำเนินงานเนาะในการเลือกใช้สถิติประเภทต่างๆนะคะวิธีการใช้โปรแกรมนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นโปรแกรมหลักนะคะที่ใช้สําหรับการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะอนอกจากนี้นอกจากหนังสือที่นักศึกษาได้ไปนะคะก็จะมีคลิปวิดีโอในระบบ e-learning นะคะซึ่งคลิปวิดีโอนะคะก็จะมีรายการต่างๆนะคะที่คณาจารย์มาบันทึกรายการให้นักศึกษาได้ใช้เวลาเรียนรู้ด้วยตนเองนะคะนอกห้องเรียนนะคะสําหรับการประเมินผลการเรียนนะคะจากคะแนนเต็มทั้งหมด100คะแนนนะคะมีการประเมินผลใน2ส่วนนะคะส่วนแรกเป็นการประเมินผลจากกิจกรรมนะคะซึ่งมีคะแนนทั้งสิ้น40คะแนนนะคะ40คะแนนนี้มาจากการสัมมนาเสริมแบบออนไลน์นะคะซึ่งนักศึกษาจะเรียนจากที่บ้านนะคะแล้วก็เข้าเรียนชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์ของออมหาวิทยาลัยนะคะก็จะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการเลือกใช้สถิติต่างๆในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมให้นักศึกษาได้ทำนะคะซึ่งมีคะแนนอยู่20คะแนนนะคะในครั้งที่1น,นะคะสำหรับครั้งที่2นะคะก็จะเป็นการศึกษาออนไลน์นะคะผ่านระบบ e-learning จากรายการต่างๆที่คณาจารย์ได้บันทึกไว้ในระบบนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมผ่านระบบ e-learning นะคะซึ่งก็จะมีคะแนนอยู่ทั้งสิ้น20คะแนนนะคะ60คะแนนหลังนะคะเป็นการสอบปลายภาคนะคะซึ่งเป็นข้อสอบอัตนายจากการเรียนการสอนในห้องเรียนนะคะจะคะแนนทั้งหมด60คะแนนนี้นะคะก็จะมีข้อสอบประมาณ 3-4 ข้อนะคะเพื่อทดสอบว่านักศึกษาได้มีความรู้ทางสถิติมากน้อยแค่ไหนนะคะสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้หรือไม่นะคะแล้วก็เห็นเครื่องมือเห็นแบบสอบถามปุ๊บรู้นะคะว่าจะเลือกใช้สถิติอะไรในการวิเคราะห์ข้อมูลชุดนั้นให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์การวิจัยนะคะสำหรับรายการออนไลน์นะคะของชุดวิชา3 3 7 2 8นะคะก็จะเป็นรายการ e-learning นะคะซึ่งมี10รายการนะคะได้แก่รายการที่1เป็นการปูพื้นความรู้นะคะทางสถิติสำหรับการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะแล้วก็หลักการพื้นฐานในการวิจัยนะคะซึ่งก็จะเป็นเนื้อหาเชื่อมโยงกับชุดวิชา3 3 7 1 3นะคะ
รายการนี้ก็จะทําให้นักศึกษาสามารถออกแบบวิธีการวิจัยนะคะออกแบบระเบียบวิธีวิจัยให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถิติที่นักศึกษาต้องการจะเลือกใช้นะคะรายการที่4นะคะการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เห็นภาพนะคะว่าเครื่องมือการวิจัยแต่ละประเภทนะคะใช้เทคนิควิธีในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของเครื่องมือการวิจัยแตกต่างกันออกไปนะคะรายการที่5นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพันนานะคะรายการนี้จะทําให้นักศึกษาได้รู้จักโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางสถิติเบื้องต้นนะคะแล้วก็รู้จักว่าสถิติเชิงพันนามีอะไรบ้างนะคะแล้วก็สามารถเลือกใช้สถิติพันนาในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตรงตามระดับการวัดของตัวแปรนะคะสําหรับรายการที่6นะคะจะเป็นการเริ่มต้นของการใช้สถิติอนุมานนะคะในการวิเคราะห์นะคะก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร1กลุ่มและ2กลุ่มนะคะซึ่งจะเป็นรายการที่นําเสนอการวิเคราะห์โดยใช้สถิติทีเทสนะคะรายการที่7นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากรมากกว่า2กลุ่มนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์โดยสถิติ F t e s t นะคะซึ่งได้แก่ one-way ANOVA และ two-way ANOVA นะคะรายการที่8นะคะการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรนะคะเป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติตามระดับการวัดของตัวแปรนะคะที่ทดสอบความสัมพันธ์นะคะได้แก่ c h i s q u a r e แล้วก็ correlation นะคะรายการที่9นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์นะคะรายการนี้เป็นการนําเสนอวิธีการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ regression นะคะทั้งตัวที่เป็น simple regression และ multiple regression นะคะรายการสุดท้ายรายการที่10นะคะก็จะเป็นรายการที่อภิปรายผลการวิจัยนะคะสอนนักศึกษาในการเขียนผลการวิจัยให้เหมาะสมนะคะแล้วก็เขียนผลการวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์ในทางรัฐประศาสนศาสตร์นะคะทั้งนี้นะคะหากนักศึกษามีข้อสงสัยในการเรียนนะคะสามารถสอบถามทุกเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะคะในห้องเรียนนะคะผ่านระบบ STOU e-learning ของชุดวิชานี้ได้เลยนะคะขอให้นักศึกษาสนุกกับการเรียนวิชานี้นะคะขอบคุณค่ะ